яаж баян болох вэ гэсэн асуултад нэгэн ухаалаг хүн ингэж хариулсан юм гэдэг. Орлогоороо биш хэмснээр баян болдог гэдгийг өдөр бүр санаж амьдар бол баян болж чадна хэмээн хариулжээ. Энд дэлхий дээр хүмүүсийн мөрөөдлийн тэгвэл юу вэ гэвэл эрүүл мэнд баян чинээлэг сэтгэл тайван амьдрал гэдэгтэй маргах хүн үгүй биз ээ. Эхний асуулт Монголчууд бид өнөөдөр яагаад дийлэнх нь эрүүл мэндийн асуудалтай байгаа вэ? Яагаад гэвэл ус багуудаг. Энэ тухай ойлголт багтай байгаагаас өнөөдөр усыг хүний амнаас эрүүл мэндтэй нэг төвшөнд авч үзэж байна. Эрүүл мэнд ус хоёр яагаад холбоотой гэж? Яагаад гэвэл хүний тархины 90 хувь нь ус, цусны 83 хувь нь ус, хүний ясны 22 хувь нь ус, булчингийн бас 75 хувь нь уснаас бүрддэг. Хүн өдөр бүр 1.7 литр усыг амьсгал хөлс шээсээрээ алддаг. Эрүүл хүн өдөрт биеийн жингийнхээ килограмм тутамд багаар бодоход 40 мг усыг уух шаардлага тайг дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагууд зөвлөдөг. Хэрэв хүний бид 20 хувийн ус тутагдахад өхөх хэрэгсэлд ордог. Тиймээс хүн төрлөгтөн бидний хувь тавилан бол ус ууж амьдрах. Харин монголчууд бидний хувьд ууж буй ус маань цэвэр тунгалаг байгаа юу? Ер нь цаашид бид болон үр хүүхдийн маань уух ус хүрэлцээтэй байна уу? Гэдгээ шударгаар өөрөөсөө асуух хэрэгтэй болчихжээ. Хоёр дахь асуулт бид ягаад ядуу амьдарч байгаа вэ? Ягаад гэвэл бид усаа ухаалгаар ашиглаж чадахгүй байгаа учраас ядуу амьдарцгааж байгааг олон хүмүүс зөвшөөрч байна. Өнөөдөр дэлхий дээр цэвэр цэнгэг гүний ус хамгийн үнтэйд тооцогдож байна. Гэтэл бид түүнийг нь зүгээр л жоролдоо, нойлдоо хэв нэг хэргэлжихдэг. Баян гих үү, ядуу гих үү, дэлхийд байхгүй ховорхон ард түмний тоонд тооцогдож байна. Баян чинээлэг амьдрахыг хүсдэггүй улс орн гэж байхгүй. Баян чинээлэг байдлыг материалыг талаас нь тодорхойлогч нь мөнгө. Тэгвэл мөнгө ус хоёр ягаад холбоотой гэж. Энэ хоёрыг нөөц гэдэг үг холбодог. Усны нөөц, мөнгөний нөөц. Банкенд багггүй хадгаламжтай хүн тэр хэмжээгээрээ сэтгэл тайван амьдардаг байх. Эвгүйтгэд түүнийгээ хэрэглэнэ. Харин уух усаа нөөцлөөгүй, уух усгүй хүн гэдэг бол өхөлгөгчтэй ойртхын л тэмдэг. Эвгүйтгэд яана гэсэн үг үү? Уул ургаага уучих юу гэд сууж байх хэрэггүй. ямар ч улс орон усны нөөц дээр тулгуурлан нийгэм эдийн засгаа өөдөн татаж хөгждөг хуультай. Тухайн улс орны усны нөөц нь хэдий хэр их байна? Усаа хэр ухаалгаар ашиглаж байна гэдгээс тухайн орны нийгэм эдийн засгийн төвшн нь тодорхойлогдож байна. Every people know about that there not have any life in industry without use from manufacture breed to mining in the world. So how is it going for Mongolians? We have 3 million citizens and more than half of that live in Ulaanbaatar city. They live in use from Tolth river water, which may be called only one water supply of Ulaanbaatar city. Moreover, people use the water into toilet. However, only one source Tolth river decreases on spring and it's going to cut off sometimes. We're Mongolians. Live universe go off without smart water technology, which used by more than 90% countries of the world for recycling used water. You know that we're briefly talking about only resource issue for not talking about water pollution at that time. So what to do further? Professional sectors agreed that necessary to build integrated water and dam to some areas and riverhead for improving water resource of Tolth River. precipitation amount of Tolth River basin less for comparing with other countries as average of many years but it believes that reasonable in Tolth River located at Hongai region therefore not only stabilize and accumulate the resource also face disaster and damage for unclear river when flood of rain in summer and flood of way in spring the water linked by Arkhan and Sathang basins continues issues for crossing border further considering this here is need to immediately solve not put off the issues of construction of dam and reservoir which regulate flooding water and improve flow of tulf our near countries russia china korea and japan have built many integrated water dam as professional high level on biggest rivers 
especially Asian countries such as Japan and Korea, have built about 2,000 integrated dam and reservoirs, which are biggest and divided into rivers for their 50 years of speedy development. Particularly, the most close example is Han River of Republic of Korea. This could key of development of the country. Management system of Han River is amazing. Han River of Republic of Korea is huge than Tolth River, but the country has built many of the dams and reservoirs for making better its economics, which we're talking about. Republic of Korea solves issues of watering agriculture and provide water supply to the cities and source of electric by its divided reservoirs integrated. Moreover, they created region of tourism and relaxation. We have chance to take exemplar for researching the many experiences which best and accepted in the world and solve issues of life, culture, and society of its people by management of Han River of Republic of Korea. There is defining people culture level of the global by how much water use by its citizen of the country. Today we have statistic that citizens of Gir district of Mongolia use 5 to 10 liters water a day. They could not have shower. This is only water amount of using to drink and tea. That's why water resource management and further strategy is defining our future fortune and citizens who can or not to life of ease, wealthy and healthy. Considering this, every citizen of Mongolia needs to join their thought and understand that we have not any other choices to solve that for building dams and reservoirs which necessary to make under the Tool River. We faced responsible time to give attention and claim actual work of that issue from the state and government. In front of us arrived the time to make with support of purse citizens and active participation and advice of skillful engineers and experts of Mongolia and international experiences of the big work. Generally, improvement issue of Tolth River management is not only arising in Mongolia, also need to talk at the international level. There has Hunflan Dawa between of North and Front Jonchflan, which located riverhead of Tolth River and approximately 60 kilometers from Ulaanbaatar city. This is registered in the world as point of clean water part. Rainwater flows from the clean water part, goes into Tolth River Basin, and arrive at Arctic Ocean for passing by Yense River, Baikal Lake, Sifeng, and Arhan Rivers. Unclear and resource of Tolth River is not only our issues, also that are our responsibilities under the world.